Un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Ci sono stati i primi capitoli del Vangelo di Giovanni al centro eh, del primo incontro eh, di esercizi spirituali che si è tenuto ieri nella eh, chiesa dello Spirito Santo a Pescara, tenuti eh, da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinelli. Arcivescovo di Pescarapenne. Esercizi spirituali che, lo diciamo subito, proseguiranno fino a giovedì, eh, sempre sui, eh, sul Vangelo di Giovanni. Un Vangelo nel quale, ha detto il presule, eh, ricorrono i termini testimoniare e risanare, inteso come uno stare con, in questo caso con Gesù Cristo. Giovanni Battista, ha detto eh, l'arcivescovo di Pescara Penne, testimonia perché tiene fisso lo sguardo su colui di cui è testimone. I due discepoli eh, che lo sentono eh, seguono eh, Gesù. Egli li osserva e dice che cosa cercate. Ed è questa una domanda remota. Ascoltiamo l'arcivescovo di Pescara Penne. L'atteggiamento di Gesù nei confronti di coloro che lui vuole evangelizzare è un atteggiamento di iniziativa. Gesù parte per primo. Mi pongo questa domanda. La nostra evangelizzazione parte per primo. Oppure è un'evangelizzazione ancora che attende? Non dovremmo essere noi i discepoli del Signore che partiamo per primi? Oppure siamo ancora fermi a attendere che qualcuno ci venga a chiedere qualche cosa? Per esempio, sacramenti. È una considerazione, serve per la meditazione, serve per la meditazione personale ma serve anche per la meditazione pastorale, perché grazie a Dio le persone che sono qui davanti a me siete quasi tutti operatori pastorali, dunque mettete orecchio a questa attenzione. Gli risposero Rabbi, che tradotto significa maestro, dove ti muovi? Dove stai? La vecchia traduzione era dove abiti, ma era un po' scarsetta come traduzione. La traduzione migliore è forse questa, dove ti muovi? Dove dimora Gesù? Dove dimora? C'è un, un, un luogo fisico dove stare? È l'indicazione solo di una casa dove lui viveva? O forse è l'indicazione di qualcosa di più profondo? E qui ci aiuterebbe molto il prologo quando ci dice che Gesù è rivolto nel seno del Padre ecco dove dimora Gesù Gesù dimora nel seno del Padre e allora disse loro venite e vedrete che cosa aveva vedono una casa che cosa vedono? vedono dei mobili che cosa vedono? e vedono questa verità di Gesù venite e vedrete cioè venite per fare esperienza di me e per fare esperienza del mio stare nel Padre. Venite e vedete significa venite e prendete coscienza di, questo, di questa presenza formidabile che io porto con me. Non 
dovete dimenticare che la, la, eh, l'affermazione del Battista finale prima di cominciare questa chiamata dei discepoli è questi è il figlio di Dio e i discepoli avevano ascoltato dunque venite e vedete che cosa venite e vedete per fare esperienza della mia presenza evangelizzare prendere l'iniziativa per evangelizzare ma prendere l'iniziativa per evangelizzare senza aver fatto l'esperienza della presenza del Signore Fratelli miei, è un cammino senza uscita, è un cammino senza strada. Oggi tutti i metodi e tutta la parola, eh, tutti i cammini, forse questo è meglio, tutti i cammini di esperienza di nuova evangelizzazione, sapete su che cosa si basa? si basano molto sull'adorazione eucaristica. E a questo proposito il, eh, l'Arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, ha raccontato eh, un aneddoto eh, che gli era stato riferito dal Cardinale Comastri, il quale eh, si era eh, sentito chiedere da Madre Teresa se pregava, eh, perché se non preghi, diceva Madre Teresa, non riuscirai a incarnare il eh, Vangelo eh, nelle, eh, nell'evangelizzazione. Evangelizzare, infatti, l'evangelizzazione non passa eh, con le grandi prediche, ha detto ancora eh, Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, ma da mano a mano, proprio come appunto eh, i discepoli di Gesù che ascoltano il suo primo annuncio, eh, prendono per mano eh, i propri fratelli, i propri conoscenti, amici, per portarli eh, da Gesù. Se non prendete per mano qualcuno, ha detto ancora il presule, non gli dite guarda che esperienza straordinaria di Gesù Cristo sto facendo, non sperimenterete questo. Andrea lo fa con Filippo, ha proseguito il presule, e questi con Natanaele che dice se da Betlemme eh, può venire eh, qualcosa di buono, insomma eh, eh, si mostra eh, perplesso e incredulo, ma poi eh, riconosce in Gesù il re di Israele, eh, segno appunto questo eh, che Gesù è nato e eh, morto eh, in periferia, eh, eh, ha detto Monsignor Valentinetti riferendosi alla nascita a Betlemme di Gesù. Dunque eh, una eh, fede, quella di Natanaele, molto basata su un vedere, eh, su, un ricorren- su una ricorrenza di questo termine proprio eh, nel brano di Vangelo che ci descrive l'incontro appunto tra Gesù e Natanaele. E ascoltiamo a questo proposito la conclusione di Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescarapenne. Notate bene che alla fine del Vangelo, scusate se faccio riferimento ancora all'episodio di Tommaso, Gesù dice beati quelli che pur non avendo visto hanno creduto. Invece vedete quante volte qui si ripete il verbo vedere, 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 vedere. Giovanni Battista ha visto, i discepoli hanno visto, eccetera, 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 eccetera. Vedere per fare esperienza, ma per fare esperienza che poi conduce alla fede e quando conduce alla fede, quella fede deve essere una fede nuda. E ricordiamo in chiusura che gli esercizi spirituali vanno avanti fino a giovedì, appuntamento dunque ogni sera alle 21 nella Chiesa dello Spirito Santo a Pescara. È tutto da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie per averci seguito e a risentirci.